Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, mon objectif, ça va être de vous montrer un peu comment sont réalisés les tests de montre. Alors, cette vidéo, elle a deux intérêts. Euh, non seulement de vous montrer un peu le, tout le travail eh bien, qu'il y a derrière un test, parce que ce n'est pas simplement recevoir la montre, la prendre en photo et partager, c'est un tout petit peu plus que ça. Et, et aussi, pour ne pas vous le cacher, c'est un petit peu une vidéo qui est dirigée pour les marques de montres qui me contactent, puisqu'elles me demandent souvent comment je travaille, quel est mon processus de travail. Et bien ici, comme ça, ce sera une vidéo que je pourrais leur envoyer et qui leur expliquera tout correctement. C'est pour ça que cette vidéo est aussi sous-titrée en anglais. Alors pour un test d'une montre, eh bien, il y a pas mal d'étapes entre le moment où je découvre la montre et le moment où le test est publié. La première étape, eh bien, ça va être justement de découvrir la montre ou la marque de la montre. Pour ça, il y a deux façons, c'est pas bien compliqué. Soit c'est moi qui trouve la montre sur les réseaux sociaux, sur un blog, sur n'importe quel site finalement, et du coup je contacte la marque, soit c'est la marque qui me contacte. Alors ça change un petit peu au fil du temps, au début de l'existence de la petite roteuse, c'est moi qui contactais toutes les marques, forcément j'avais pas trop de visibilité à l'époque. Et maintenant, il y a pas mal de marques qui me contactent, j'ai cette chance, et j'ai même la chance de pouvoir refuser certains tests, et du coup, ça me permet eh bien, de ne tester que des montres qui m'intéressent ou qui, je pense, vont vous plaire. Du coup, eh bien, je découvre la marque et les montres qu'elle peut euh, me proposer euh, pour un test. Ensuite de ça, eh bien, on contacte la marque, on échange. Il y a pas mal de discussions qui se font. Alors, ça dépend des marques. Il y a des marques qui me disent bah, « Écoute, si ça t'intéresse, je te l'envoie. » Là, du coup, bah, ça va très vite. Et il y a d'autres marques où, euh, je dirais, il faut un petit peu plus négocier, mais ça reste très cool, ça reste très euh, facile, entre guillemets. Euh, c'est pas facile dans le sens, je claque des doigts et j'ai une montre, mais il y a rarement de grosses difficultés. Euh, je suis très ouvert, je sais facilement m'adapter aussi aux, aux contraintes ou aux besoins de certaines marques. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Pendant ces échanges, eh bien, on convient des modalités de travail avec la marque. Alors si c'est un prêt d'une montre, si c'est une montre qui m'est euh, offerte en échange du test, euh, si c'est un test qui est rémunéré ou si c'est un article sponsorisé. Pour être tout à fait honnête, les articles sponsorisés, j'en ai fait quelques-uns et j'en ferai encore. Je suis moins fan parce que bah, j'ai pas la montre entre les mains et puis bah, on va pas se mentir, je suis obligé d'en dire du bien. Un article sponsorisé, c'est une publicité. On voit jamais des publicités à la télé, que ce soit pour des montres ou du dentifrice, euh, qui disent « ce dentifrice, il est pas terrible, mais venez l'acheter ». Non, l'intérêt d'un article sponsorisé, c'est de mettre en avant une marque. Donc, quand c'est ça, quand les marques me proposent ça, il faut que je sois absolument convaincu que la montre est intéressante, qu'elle peut plaire aussi à, aux personnes qui vont lire l'article et qu'elle me plaît à moi. Je ne parlerai jamais en bien d'une montre dans laquelle je ne suis pas convaincu. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur les modalités, eh bien, il y a une nouvelle étape, c'est l'étape la plus sympa, c'est la réception de la montre. Alors, c'est assez particulier, ça va peut-être vous étonner, ou pas d'ailleurs, mais quand je reçois les montres, c'est toujours dans un colis, hein, comme tout le monde, mais en fait, j'essaye vraiment de me mettre à la place du client que vous pourriez être, ou que bah, finalement, n'importe qui pourrait être. Moi, c'est particulier, parce que les montres, je ne les paye pas, j'engage pas d'argent pour avoir les montres, enfin, c'est rare en tout cas, et du coup, j'ai pas forcément la même exigence que vous. J'ai peut-être des exigences différentes, je suis peut-être un petit peu plus regardant sur certaines qualités, certains matériaux, sur le packaging, etc., mais étant donné que je ne sors pas d'argent de mon compte, ben, je n'ai pas cette contrainte de me dire « est-ce que ça vaut l'argent que j'ai dépensé ?» Donc à chaque fois que je reçois une montre, j'essaye au plus possible de me mettre à la place d'un acheteur. Des montres, j'en ai déjà acheté, hein, j'en ai déjà acheté même plutôt pas mal, donc je sais très bien ce que c'est. Et du coup, quand je vous dis que la montre, elle vaut son prix ou que c'est un bon rapport qualité-prix, c'est parce que je le pense vraiment, euh, c'est pas pour faire plaisir à la marque ou c'est pas pour vous mentir, j'ai aucun intérêt à faire ça. Et à chaque fois que je reçois une montre, ce que j'essaye de faire aussi, c'est de donner aux marques mon avis à chaud, c'est-à-dire que je déballe la montre, je la regarde, je la manipule, euh, je, pourquoi pas je la passe au poignet, et en fait j'envoie quasiment tout de suite ou au plus tard le lendemain un petit mail à la marque pour dire « bah écoute, euh, j'ai vu ta montre, franchement, au déballage, elle est vachement bien, ou au contraire, le packaging, il n'est pas terrible, ou au contraire, il est incroyable. Et du coup, ça me permet de fournir à la marque des informations qui sont, bah déjà, j'ai reçu la montre, elle me plaît ou elle ne me plaît pas, et du coup, de lui expliquer comment peut se passer la suite du test. J'ai déjà eu affaire à une marque de montre, que vous pourrez retrouver sur la petite roteuse sans problème, euh, qui m'a envoyé une montre pour laquelle j'étais vraiment déçu, à tout niveau. Euh, le packaging, la montre en elle-même, qui était assez sale, euh, il y avait des traces de colle, etc., j'ai contacté la marque pour justement leur demander si, euh, si c'était normal, si c'était parce que c'était une montre qu'on m'avait offert, qui était peut-être un prototype ou quoi. Et, et en fait, on m'a dit « Non, non, c'est normal, c'est comme ça, tu peux faire le test. » Alors du coup, j'ai fait le test et la montre, elle a eu bah, une très mauvaise note, hein, forcément. Euh, donc voilà, vous pourrez la retrouver sans souci. 
L'étape d'après, ça va peut-être vous étonner, mais je ne porte pas encore la montre avant de la passer à mon poignet et d'utiliser euh, au quotidien. Eh bien, je vais la prendre en photo. Simplement parce que une montre, ça va forcément s'abîmer un petit peu. Si c'est un bracelet en cuir, il va se déformer un petit peu avec la boucle Ardillon. Euh, si c'est un bracelet en métal, il peut se rayer, etc. Ou juste, on peut salir la montre. Donc, ce que je fais à chaque fois, c'est que je prends les photos de la montre avant même de l'avoir utilisée. Ça va me permettre simplement d'avoir les photos les plus belles possibles. Et vous, ça va vous permettre de voir la montre telle qu'elle sera quand vous allez la recevoir, et pas trois mois après l'avoir portée. Ça n'a plus de sens. J'attache énormément d'importance à la prise de photos des montres. Je refuse euh, catégoriquement d'utiliser les photos des marques. Alors, euh, sauf quand j'ai pas la montre avec moi, évidemment. Parce que c'est souvent des photos qui sont prises en studio avec des conditions d'éclairage qui sont parfaites. Parfois, on a même des photos où on se demande si bah, c'est une photo ou si c'est un modèle 3D tellement c'est parfait. Et en fait, ça m'embête parce que c'est pas réaliste, parce qu'il n'y a aucun contexte qui est ajouté à la photo. Et du coup, finalement, à part se faire un avis sur une photo qui est tellement parfaite qu'on ne verra jamais la montre comme ça en vrai, bah moi, ça ne me plaît pas et ça apporte pas grand-chose. Pour faire ces photos, pour ceux que ça intéresse, j'ai du matériel qui est plutôt bon. J'utilise un appareil photo hybride qui est un Sony A7 III. Et pour la prise des photos, j'ai deux objectifs différents. J'ai un 50 mm qui ouvre à 1.8, un Sony, qui est assez basique mais qui fonctionne très bien. Et j'ai un deuxième objectif qui est un Sigma 70 mm qui ouvre à 2.8 et qui est macro surtout, et qui va me permettre de faire de très gros plans sur les montres. C'est super bien, je m'amuse comme un fou avec cet objectif. On peut vraiment avoir des résultats qui sont super intéressants et qui sont très jolis à montrer. Une fois que les photos sont prises, euh, donc c'est des photos en format RAW, c'est un format très riche, euh, qui est très peu compressé, et qui en fait va permettre une grande liberté euh, sur la retouche des photos. Donc une fois que les photos sont prises, je les importe sur mon ordinateur, euh, qui est un MacBook Pro, donc je travaille sur macOS, et je vais les retoucher avec Lightroom. C'est un logiciel que je connais, euh, pas forcément par cœur, mais en tout cas que je connais très très bien, qui je trouve fonctionne super bien, et j'ai toujours utilisé celui-là, donc... Si vous avez une alternative à Lightroom, bah dites-le moi, peut-être ça peut m'intéresser. Et euh, voilà, Moi, sinon je trouve que ça fonctionne super bien. Et en fait, la retouche des photos, pour moi, c'est pas dans le but de, de trafiquer les photos pour les rendre plus belles qu'elles ne sont, c'est euh, en tout cas de supprimer des éventuels petits défauts que j'aurais pu oublier d'enlever sur la montre. Par exemple, typiquement, ça va être les traces de doigts, ça va être quelques poussières, euh, parce que bah, les montres, je ne les, les mets pas sous vide avant de les prendre en photo. Et tout ça, en fait, ça va me permettre, au moment de la retouche, d'enlever ces petites bavures-là, d'enlever des petits défauts. Si par contre ce sont des défauts de la montre en elle-même, je ne les enlève pas. Hein. Le but, c'est pas de vous mentir. Le but, c'est pas, encore une fois, d'avoir des photos trop parfaites, mais c'est d'avoir des photos réalistes et jolies. Ce que vous pouvez retenir, c'est que pour la retouche des photos, je me mets du point de vue d'un acheteur et non du vendeur. Je ne suis pas vendeur de montres. J'ai aucun intérêt à ce que vous achetiez les montres. Une fois que j'ai pris les photos, une fois qu'elles sont retouchées, une fois que j'ai porté un petit peu la montre, j'essaie toujours de la porter à peu près une semaine à mon poignet, euh, donc 5 ou 6 jours consécutifs, simplement pour avoir un avis sur son confort, sur sa lisibilité, en fait sur le fait qu'elle soit facile et agréable à porter. Son design, son aspect, son look, on peut le juger dès qu'on reçoit la montre, ça c'est évident. Par contre, l'expérience qu'on va avoir quand on va la mettre au poignet, ça, bah, il faut un petit peu de temps. Donc je porte toujours un petit peu la montre avant, de rédiger le test, et du coup, bah, l'étape d'après, c'est la rédaction du test. Le test, je le rédige directement sur euh, le site euh, lapetitetrotteuse.com, donc en version brouillon, et en fait, j'utilise toujours la même structure pour tous les tests, simplement parce que ça va me permettre d'avoir une cohérence entre tous les tests, et ça va vous permettre à vous, s'il y a une seule information dans le test qui vous intéresse, eh d'y accéder directement, puisqu'elle sera toujours au même endroit. Dans les tests aussi, j'ajoute trois choses qui sont pour moi euh, assez vitales au test. Ça va être premièrement un tableau récapitulatif de la montre, qui va vous redonner toutes les caractéristiques les plus importantes, euh, c'est-à-dire la taille du boîtier, la matière, euh, l'étanchéité, le mouvement qui est utilisé, le prix de la montre. Euh, donc tout ça, il y a un petit tableau qui récapitule tout ça. Ensuite, il y a un petit tableau aussi pour les points positifs et les points négatifs. Pour quasiment toutes les montres, on a les deux, on a toujours un peu de points positifs, on a toujours un ou deux points négatifs au moins, même quand la montre est vraiment top. Et tout en bas de l'article, j'affiche la galerie photo, donc qui va reprendre quasiment toutes les photos que j'ai euh, prises euh, du coup pendant le shooting. Et euh, je dis quasiment parce qu'il y en a certaines qui vont à la poubelle, parce que je me rends compte à la fin qu'elles servent à rien. Mais en tout cas, la galerie va afficher une très grande partie des photos que j'ai prises, et c'est là que vous allez pouvoir avoir un aperçu super complet sur la montre. Moi, ce qui me donne vraiment du plaisir quand je fais le test des montres, c'est la réception de la montre, la prise de photos. J'adore ça, je suis un grand fan de photos. Et puis de vous partager tout ça, c'est ça qui m'éclate, c'est pour ça que je fais beaucoup de tests et c'est pour ça que je vais continuer d'en faire beaucoup. Une fois que le test est rédigé, je fais une belle relecture pour éviter les fautes d'orthographe, pour voir si toutes mes phrases sont claires, si j'ai pas oublié des informations. Et ensuite, eh bien, le test, je le publie. Il devient public, donc il devient accessible sur le blog et je fais quasi toujours instantanément un partage sur les réseaux sociaux. 
Alors je dis les réseaux sociaux parce que automatiquement l'article est partagé sur Twitter, mais pour être tout à fait honnête, le Twitter de la petite rotteuse, ça fait bien longtemps que j'y suis pas allé et j'y touche très très peu. Mais par contre, je fais toujours un joli partage assez sympa sur Facebook. On a une belle communauté sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui sont euh, non seulement très sympas et en plus des vrais passionnés. Donc c'est super intéressant de partager les, les nouveaux tests avec ces gens-là. Et je fais aussi quelques partages du coup de photos sur Instagram. J'aime bien Instagram, je trouve que c'est sympa. Bah, J'adore prendre les photos comme je disais juste avant et je pense que c'est le meilleur réseau social pour partager vraiment l'aspect image, l'aspect graphique de la montre. Donc je fais toujours un ou deux partages pour dire que le test est prêt, pour dire qu'il y a une vidéo qui serait publiée. Et justement, en parlant de vidéo, il y a certaines marques qui me demandent expressément une vidéo. Et bien dans ce cas-là, on se met d'accord et je le fais ou non. Et après, il y a des montres aussi qui me plaisent tellement que j'ai envie de les filmer, que j'ai envie de vous les montrer en vidéo. Et du coup, la vidéo, c'est vraiment un travail à part. Toute la rédaction du test, euh, la prise de photo, la rédaction en elle-même, la publication, ça prend à peu près 8-10 heures, c'est assez long. Mais le, la vidéo, ça prend encore plus de temps. À ce que j'ai mesuré, ça prend entre 12 et 15 heures à peu près, voire plus si c'est vraiment des grosses vidéos. Euh, donc c'est un travail qui est très conséquent, c'est pour ça que je fais pas des vidéos pour toutes les montres. Ça me prendrait un temps phénoménal. Et puis pour rappel, euh, la petite rotteuse, c'est une occupation que j'ai en plus sur mon temps libre. C'est pas dans mon occupation principale. Donc je ne peux pas me permettre de passer toutes mes soirées, toutes mes nuits et tous mes week-ends à faire mes vidéos. Je pourrais me le permettre, mais je n'ai pas envie. Du coup, la vidéo, c'est un processus de travail qui est complètement différent, évidemment. La première chose que je vais faire pour les vidéos, c'est que je vais me filmer, exactement comme je suis en train de faire là. Donc je vais importer la vidéo sur mon ordinateur et je vais faire ce qu'on appelle le dérush. C'est-à-dire que je vais enlever tous les morceaux où je bégaye un petit peu, où je fais des grimaces parce que j'arrive pas à parler, où je m'énerve parce que je dis n'importe quoi. Et du coup, tout ça, je vais le couper. Des fois, je le garde et j'en fais quelques bonus. Et ça va me donner une vidéo bien propre où on me voit tout le long. Une fois que ça, c'est fait, eh bien, je vais faire les plans sur la montre ou sur les montres quand j'en teste plusieurs. Et en fait, le fait de le faire dans ce sens-là, de faire les, les vidéos des montres une fois que j'ai commencé à nettoyer euh, ce que je vais dire, eh bien, ça va me permettre de savoir exactement ce dont j'ai besoin. Si à un moment je parle de la couronne de réglage de l'heure qui est super bien travaillée, bah, je vais faire un plan sur cette couronne-là. Je n'aurais peut-être pas pensé naturellement. Si je parle du confort au poignet ou du fait qu'elle peut s'adapter avec n'importe quoi, je vais faire des plans au poignet. Donc tout ça, en fait, le fait de travailler en faisant d'abord le dérush et du coup je note tout ce qu'il me faut comme plan et après de tourner ces plans, ça va me permettre de rien oublier, d'avoir des plans qui sont en rapport avec ce que je suis en train de vous dire et, et du coup d'avoir une vidéo bah, plutôt propre. Une fois que le dérush et les vidéos de la montre sont faites, eh bien j'assemble le tout, c'est ce qui s'appelle le montage. J'ajoute de la musique, j'ajoute des petites animations quand c'est nécessaire ou quand ça peut faire joli. J'ajoute des titres, j'ajoute toutes les informations qui vont bien. Et c'est ça, en fait, qui prend énormément de temps. Je suis tout seul à faire les vidéos. Pour les articles, je suis aidé maintenant par Thibaut, un très bon ami, qui s'occupe aussi de faire quelques tests. Mais pour les vidéos, pour l'instant, en tout cas, je le fais tout seul. Et du coup, ça prend énormément de temps. Donc c'est pour ça, encore une fois, que je ne fais pas des vidéos pour chaque montre. Une fois que l'ensemble du montage est fait, je l'exporte et je l'importe directement sur YouTube, où là je fais bah, les miniatures, la description, tout ce que vous connaissez de YouTube finalement. Et voilà, en fait c'est là que mon travail s'arrête. Le test est publié, la vidéo est publiée, j'ai partagé deux ou trois photos. En fait mon travail est terminé. Par contre j'en reste très rarement là, puisque la plupart du temps quand c'est des montres que j'aime bien, j'ai envie de vous partager ces montres-là, j'ai envie de vous les faire voir à nouveau, j'ai envie que vous les découvriez sous d'autres angles. Donc je vais partager d'autres photos, que ce soit sur Instagram ou Facebook, et je vais essayer de faire vivre le test, de le faire durer dans le temps. Moi, mon but, c'est pas « je vous partage un test, lisez-le, je passe à autre chose », c'est « je vous partage un test, je veux votre avis sur ce test, sur la montre en elle-même, est-ce que ce que j'ai dit, ça vous intéresse Est-ce que la montre vous plaît ?» Pour moi, c'est super important. Et du coup, tout ça, ça va faire que quand je, je publie un test, bah, c'est pas fini, il y a une suite derrière, je regarde ce qui se passe, je vous réponds du mieux que je peux, et j'essaye de continuer à faire vivre ce test. Voilà, cette vidéo sur les coulisses de la publication d'un test est terminée. J'espère que ça vous a intéressé. Euh, moi, je trouvais ça vraiment sympa de le faire. C'est un exercice assez cool. Euh, donc voilà, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez ben, pas le petit bouton « J'aime » en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi activer la cloche, hein, comme disent tous les youtubeurs. Ça vous permettra d'avoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Là, je vais essayer d'en publier un petit peu plus euh, en 2021. Euh, ça a été assez calme l'an dernier, on ne va pas se le cacher. Donc je vais essayer d'en faire un petit peu plus. Je ne promets rien, mais en tout cas, abonnez-vous, on ne sait jamais. Merci encore d'avoir vu la vidéo et à très bientôt pour plein de nouveaux contenus. Ciao